Доброе утро! В эфире новости Лайт. Меня зовут Ольга Жукова. День должен начинаться с хороших новостей. О них расскажу. Мир делится на черное и белое, на поклонников айфона и андроида, на сов и жаворонков. Так вот, последние легко меняются. Британские и американские ученые совместными усилиями выяснили, что в этом вопросе поможет кофе. Он способен замораживать биологические часы человека примерно на 40 минут. Так что, если злоупотреблять вечерние часы этим бодрящим, напитком, то можно стать совой, даже если от природы вы жаворонок. От слов к делу, Почта России запустила новый сайт. В отличие от своего предшественника, усовершенствованный ресурс не только рассказывает об услугах, но и помогает их осуществить. Многие сервисы стали доступны онлайн. К примеру, можно, не выходя из дома, рассчитать стоимость необходимой услуги, заказать курьерскую доставку или заранее заполнить почтовые бланки. Кроме того, теперь можно получать уведомления о перемещении отправлений в личный кабинет, а онлайн-консультант ответит на все вопросы. Также сообщает что сайт стал работать быстрее. Ну что ж, посмотрим. Может, хоть здесь все будет не так печально, как с доставкой писем. Представители службы говорят, что это только десятая часть запланированного. Остальное надеются воплотить в жизнь в следующем году. Температура за окном все больше напоминает о приближении зимы. На прогулке уже особо не тянет. А вот мэрия Омска все-таки пытается выманить горожан в парке, полакомиться сладкой ватой и покататься с ветерком на каруселях. Это в плюс 10. Администрация запустила аттракцион щедрости. При покупке пары билетов – третий в подарок. А каждую пятницу бонусом к двум талонам обещают еще и бесплатное посещение веревочного парка. Для настоящих сибиряков вечером в выходные открывается танцплощадка. Вход всего 15 рублей. Только шапки и перчатки не забудьте захватить. Расскажу о том, чего нам ждать от понедельника. В Омске сегодня стартует образовательная практическая конференция для журналистов, организаторов мероприятий и арт-менеджеров «Медиалаб». Он включает в себя несколько направлений – авторская журналистика, организация разноформатных мероприятий, арт-директор и музыкальный промоутер. В Новосибирске в ресторане «Агарта» сегодня прозвучит джаз, этномузыка и звуковая импровизация в исполнении Романа Столера и Анастасии Маслобоевой. А в Самаре на сцене театра оперы и балета выступит государственный волжский русский народный хор. На этом пока все. Легкого понедельника, хорошего настроения. Увидимся!